皆さんこんにちはジャパニーズ・ウィズ・ハルパカのはるかです今日は私の大好きな即席麺即席麺それともインスタントラーメンを一緒に作っていきましょうそしてそれに関連する言葉を一緒に勉強していきます私の髪の毛は長いので料理するときに邪魔になりますなのでまず髪の毛を縛る髪の毛を縛りますそう適当に髪の毛を縛りましたそして今日白い服を着ているので汚れてしまうといけませんなので汚れないようにエプロンをつけますエプロンをつけるそれともエプロンをするどっちでも OK ですよいしょそして準備完了では今日は私の,この大好きな即席麺またはなんだっけインスタントラーメンですで私はね特にこれスーパーで一番安いやつでスパイシーチキンが大好きですなので今日はこれを私のランチとして食べたいので今から作っていきますよし、今日の材料はこれです今冷蔵庫にあるのがこれぐらいしかないのでこれを使いますそう、なんでもいいんだけどね私は野菜も食べたいのでいつも家の中に家の中というか冷蔵庫の中にある野菜を使いますキャベツキャベツですそしてこれはネギネギを使いますそしてネギ大好きそしてこれはきのこ日本にはたくさんのきのこがあってそう一概にきのこって言ってもどのきのこってなるので例えばしいたけとかまいたけとかあとはえのきとかマッシュルームとか種類を選ばなきゃいけませんがカナダだともう大体ほとんどの人がこれしか食べないのできのこですね総称ですきのこマッシュルームの総称がきのこですなのでカナダではきのこって呼んだりあとはマッシュルームって呼んだりどっちでも OK ですだけど日本に住む場合はどのきのこなのかちゃんと言わないと買い物に行く人は困っちゃいますそうこれはマッシュルームですねまたはキノコです。人参、人参も食べたいです。なので、人参も一緒に使います。必要な分だけ取り出して、必要のないものはもう冷蔵庫の中にしまってしまおうと思います。ネギは1本。おお、すごい。これ丈夫。丈夫だよ。太い。いいね。これを1本。私が丸ごと食べちゃいます。そして、人参も1本。キャベツは後で必要な分だけ切ります。これはしまうそしてきのこもね大好きだからいっぱい食べたいけどそう食いしん坊だからねだけどどうしよう1個2個3個ぐらいにしようか3個ぐらいを取りますインスタントラーメンを作る時に必要なものは鍋箸包丁、そしてまな板ラーメンボールこれちゃんとラーメン用に買いましたアマゾンでこれから紹介するのは私のやり方ですがそうあのあんま真似しなくていいですこのビデオは皆さんが日本語の単語とかを勉強できるように作っているので私のやり方はあんま真似しなくていいですあの真似するのは日本語のチョイスとかだけにしてくださいねそうでは私はいつもラーメン作る時にあの野菜切ってる間にもうお湯を沸かしちゃいますお湯を沸かすそうじゃあまずどれくらいのお湯が欲しいかというとうん私は大雑把な性格なので毎回測りませんその代わりこの使うボールお皿お皿ボールのねラーメンボールに
どれくらい汁が欲しいか大体です本当にそう適当に蛇口をひねってうんもう本当適当自分の好みでいいですこれぐらい入れてじゃああそう鍋に入れ,入れちゃおうかここで入れようか鍋に入れてよしでお湯を沸かしますそうコンロの上でお湯を沸かしますお湯を沸かしている間に湯気がたくさん出てくるので換気扇もつけますでもちょっと換気扇カメラにねうるさくなっちゃうのでちょっと今やめときますではお湯を沸かしている間に私がすることはまず即席麺の袋を開けて、うん、開けてこぼれそうそうなっちゃった開けてえっとスープの素を取り出してインストラクションを読むと最後にスープを入れるって書いてあるんですが私は今から入れる野菜にもこのスープの味がついてほしいのでもう先に入れちゃいますそこパタパタパタパタして開けやすいようにしてよしこれで袋を手で切る切って開けるはおはい開きましたなのでこれを鍋に入れちゃいますで私のこの買ったラーメンのスープの素だけじゃ実は味が足りないんです味が薄いのこれをちょっと入れますなのでもうこれも忘れないうちに最初にもう適当入れすぎちゃったかなでもとりあえずこれを入れないと味が薄いですお湯が沸くのを待ってる間に野菜を洗って野菜を必要な分だけ切って準備していきたいと思いますじゃあまずは、えっと、きのこはただ洗うだけそして人参は皮をむく皮をむくそして切りますでキャベツも切るだけかなそうちょっと洗ってねよしじゃあまず洗って手を拭いてはい、水を切るはいきのこ切り終わりそしてキャベツはどうしようかなよしこの辺ちょっとじゃあ適当にこう切ってもう硬い硬い硬いいつもこの皮むき器を使います皮むき器で皮をむいていきますむくじゃあちょっとこれいいかちょっとバラしてそうバラしてバラバラに軽くして別にしなくていいんですけどねはいそして急いで人参も切ります人参人参はねいつもねこうだ私は3分の13分の1こんな感じ3分の1を3等分してそれをさらに短冊みたいにこう切っていきます。今こんな感じので箸で混ぜる。そうしばらくこうお野菜だけ煮て、お野菜にラーメンのスープの味が染み込むようにちょっと待ちます。もうぐつぐついってるね。そうこれを沸騰している沸騰しているちょっとそろそろ湯気見えてるね湯気そろそろ換気扇つけてもいいはいではだいぶ沸騰してきたのでラーメンの麺を入れます袋に残った残りの
パスも入れちゃいます表面は硬いしまだ下にたくさん野菜が残ってるのでちょっと麺が柔らかくなるのを待ってそれから麺をほぐしますライブラムが柔らかくなってきたのでさらにほぐしますほぐすほぐすあラーメンほぐしてあと二三分待ちたいのでその間に卵の殻を割ってラーメンに入れます。ちょっとだけ黄身が壊れちゃった。卵の黄身。そこの透明なところは白身と言います。そうだんだん火が通ると白くなってくるので、日本語では白身と言います。よし。卵上にあ卵隠れちゃったご飯ができたのでそう私の今日のランチですこれをテレビ見ながら今から食べたいと思いますじゃあいただきます皆さんまたね次の動画でお会いしましょう